在地。我能处理好我家里的事儿。这种事儿，解铃还需系铃人。再说，我怎么可能让你一个人去面对？我不想你跟我谈个恋爱还提心吊胆的。我呢，是打不死的小强。就算丈母娘提刀来杀，我也扛得住。谢谢你。车来了，走吧。喂，赵甲弟，我是穆红里的妈妈晴晴，我希望能和你见一面，时间地点我会发到你的手机上。多读几本书，多看几个人，多经历几件事，多挣几块钱，只求日记末尾的那一天，问心无愧。
机动岛出发救护站了。知道了。看来这段时间要在我的小密室待着了。哦，对了，杨策，嗯，帮我盯着机场，如果有赵家的人，盯死。好先生这边请。哎，你好，我是赵甲弟。喝什么？自己点。啊，不喝了，我喝不惯咖啡。给这个孩子来一杯蓝山，一份台塑牛小排。好的，请稍等。如果一开始我问你喝什么，你回答我随便，那么我早就走了。你父亲生意做得有多大呀？你们家是不是特别喜欢问别人家里生意做得有多大呀？阿姨，红里找的是男朋友，不是公公。我爸他不是什么好人。我也不想跟他有任何瓜葛。我跟红礼谈恋爱，哪怕我们家和你们两家都不同意，我也能幸幸福福和他在一起。您说我年少轻狂也好，目中无人也罢，我都不反驳。但是我相信时间会证明一切的。时间是可以证明很多东西的，但如果你得用十年甚至二十年的时间去证明，又有什么意义呢？别以为自己长了几岁，就可以看清世界，看透生活。生活所带来的苦难，是你们这些年轻人无法想象的。所以，你的那些承诺，在我眼里看来，就是不负责任。那你们找到跟红礼般配的年轻人了吗？有两个，都是世交子弟，人品才学都很不错。有多好？有好到让你女儿喜欢上吗？显然是没有。那又能说明什么问题呢？当然，既然你女儿选择和我在一起，那就足够说明我是最优秀的。轻佻。那是因为刚一开始我就把阿姨您当丈母娘来看了。我不是你们欣赏的那些世家子弟。端着架子装成熟累不累？外表光鲜，背地里指不定有多龌龊呢。多关注一下他们的私生活，抽烟否，泡吧否，勾三搭四否，两面三刀否，油枪划掉否。到时候别吓着您。你别胡说八道。如果你能够答应我，不做红礼的男朋友。而做朋友，我会很高兴的。阿姨，您觉得可能吗？你了解红礼的家庭背景吗？看来你比我预想的要成熟理智一点儿，那我就实话实说了。我不同意你和红礼交往，就是因为你们门不当户不对。可能我的这些思想在一些年轻人看起来，是万恶的封建思想，可只有当你们两个人共同经历过一些事情，你们才会明白，只有门当户对的家庭，交流起来才不会有鸿沟，你们的世界观、人生观、价值观才会匹配。我们家很看重红礼，他承担的是两个家族。
，我不知道阿姨说的这些，你能不能听明白？你的意思就是我的家庭配不上你的家庭？那您了解我的家庭是什么情况吗？我想没这个必要了吧？还真是可笑，阿姨，我不要十年二十年。给我四年，我能证明一切。看来你还真不是一般的执着啊！我再告诉你一个坏消息：红礼马上就要出国上大学了。是因为我吗？阿姨，我叫赵甲地。甲地这个名字。是我爷爷翻《康熙字典》查了一晚上想出来的。阿姨，我还有事儿就先走了你知道他最后跟我说了些什么吗？说什么了？他说，他的爷爷翻了一个晚上，翻烂了一本《康熙字典》，才给他取了赵甲地这个名字。啊？这啥意思啊？大概可能就是想说他以后的成就可以配得上甲地这两个字，可以配得上穆红礼。可以配得上秦穆两家。他这是跟我下战书呢。他真敢这么说啊！这小子还真难缠，有点可惜呀、啊。不过时间会冲淡一切的，孩子终归是会长大的。他会不会马上就去跟红礼告状啊？应该不会吧？一个大男人在外边受点委屈，回家就找爹妈找女人，这不是一个大丈夫所为啊。不过我看着，这小子还是有点魄力的。师傅，海城外国语学院。赵甲地不知道他为什么会来找穆红礼，也许他缺乏安全感吧。他也知道，这份短暂而甜蜜的爱情可能就要结束了。他想起了自己的那个梦，也许他真的是在一直逃避吧。人与人之间真正的平等，是不是根本就不存在？没有了赵三金这块招牌，他赵甲地是不是就那么一无是处？接吧。喂，咋地？哎，小李，我在你们学校呢，我在小花园等你。好，知道了。那个教授，我男朋友来学校了，我想出去一趟。是不是上次在俄语教室写了一黑板俄语，让小罗难堪那个小伙子？有机会啊，让我老头子也见识一下。去吧。谢谢教授。
你怎么这个时间来了？今儿没课啊？红绿真的要去美国吗？怎么？你也想去啊？我的学分已经修满了，我想先休学。自费去美国读书。我问你一个问题啊，你先别急着回答我，好好想一想，再给我答案。您说，如果你跟着去了美国，但万般努力后还是追不上红利，会不会后悔啊？不后悔。不后悔也不代表着到时候你不会有巨大的挫败感，不后悔也不代表着你发现所有的努力都付之东流的时候不会痛苦。我还年轻，我已经等了红礼三年了，再等四五年也等得起。再说我也不是光等不做，只要在这个过程中我不断充实自己，说不定能精诚所至，金石为开。即使他还是不喜欢我。至少我在努力的过程中会变得更好。可能他结婚那天，我会痛苦。但如果现在放弃了，我一定会后悔的。我去见过阿姨了。今天阿姨请我吃饭的时候，我想了很多。在找你的路上，我也想了很多。第一次见面说要给你幸福，当时算是心血来潮吧。现在是身心不易了。我妈这个人，我是知道的。之所以一直没有跟你说他们安排我出国的事儿，就是因为怕你失望。这段时间，我一直在跟家里面周旋，就是希望咱们两个可以平平淡淡、安安稳稳的恋爱结婚。在我心里，你就是有这么好。其实我今天去见阿姨之前，在网上查过一些资料。以现在的我，确实配不上你的家庭，这一点阿姨没说错。说要给你幸福，不是玩浪漫、喝茶数星星那么简单的，我得付出努力，得让你堂堂正正的拉着我进你家门，要让你们家所有人都恍然大悟，原来穆红你这孩子。找了一个大元宝，而不是一个狗尾巴草啊！所以我今天来，不是想让你跟家里人闹的，是想感谢你，穆红礼同学。从今天起，赵甲弟同志就要像一头老黄牛一样，勤勤恳恳了。可是甲弟，我怕。你什么都别怕，给我四年，我证明给所有人看。
。喂。我爸遇刺的事你没跟白亮说吧？没有啊。去三江学院。好。喂，班亮，我到海城了。嗯，我过来接你啊。嗯。一直跟着咱们，不要惹出事情。甩掉那辆车。是。董小姐。你怎么来海城啊？奶奶让我给你捎点茶叶过来，还有这别墅的钥匙。这衣服都穿好几年了吧？我给你买了点新的，一会儿换上。王姐好。晚上好，李斌，请。这衣服是不是特贵、啊？给你花多少钱都不算贵。芳姐，蝈蝈最近干嘛呢？哦，他出去办事去了。蝈蝈呀，就是个劳碌命，天天提赵三金背黑锅。哎，他现在是不是还单身呢？没有，过年那会儿他看上一姑娘，他在人身上啊，花了不少钱呢。就说我来海城上大学的时候，跟他要个红包，磨磨唧唧的，感情是因为这个呀。嗯，帅气。菜上齐了，快点吃来。哎。小时候。那故乡，像梦一样摇摆。很多路走不出，还不是年少轻狂。我闯啊闯，跌跌撞撞，找不。其实我从心里要的是你的爱，无尽。你是我的光，你是我的光，指向月光。为我呐喊，为我孤单，也无悔曾经的过。
算太天晴吧。不管它银河多长，奔向太阳。天空多晴朗，有你在我身旁。流星划过，许下的愿望。你是我的光。